గతులందరికీ స్వాగతం నేను మీ కాపర్ని ఇది కొంచెం పాత విషయం అండి బట్ చూసినాక మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది అనమాట అందుకని పెడతాను బంగ్లాదేశ్లో హిందువుల దుస్థితి అక్కడ ఏం జరగట్లేదు అంతా బాగుందని అంటున్నారు ఒక లెటర్ వచ్చింది ఇది ఆగస్టులో వచ్చింది అనమాట బట్ నేను ఈ మధ్య చూశాను కాబట్టి ఈ వీడియో చేస్తున్నా మోదీకి ఒక ట్వెల్త్ క్లాస్ గర్ల్ రాసింది అనమాట లెటర్ అంటే అక్కడి నుంచి బంగ్లాదేశ్ నుంచి పంపడం కుదరదు బట్ ఆన్లైన్లో వైరల్ అవుతుంది సో ఆ లెటర్ ఏంటి అని చెప్పేసి ఒకసారి మీతో షేర్ చేసుకుందాం అని చెప్పేసి పెడతాను అక్కడ ఏముంది అనేది సో ఇదిగోండి దీని గురించి బయట కూడా వచ్చింది అనమాట ఇది జస్ట్ ఒక ఆర్టికల్ బంగ్లాదేశీ హిందూ గర్ల్స్ హార్ట్ రెంచింగ్ లెటర్ టు పిఎం మోడీ ఇట్స్ వర్స్ దెన్ యూ థింక్ అని చెప్పేసి అప్పట్లో బంగ్లాదేశ్లో జాబ్ కోటా ప్రొటెస్ట్లు కానీ ఇవన్నీ కదా జాబ్ కోటా రిజర్వేషన్స్ కానీ ఇట్లా ఇట్లా తీసేయాలి ఇది ఇది అని చెప్పేసి అది వైలెంట్గా తయారయ్యి హిందువులని వాళ్ళ ఆలయాలని వాళ్ళ ఇళ్ళని వీటన్నిటిని టార్గెట్ చేశారు వాటిని తగలబెట్టడం జరిగింది ఆడవాళ్ళని కిడ్నాప్ చేయడము ఇంకా రేప్లు కానివ్వండి టా ఇంకా తర్వాత చాలామంది చనిపోయారు అనమాట సో ఆ తర్వాత ఇండియా ఇంటర్వెంటెన్ ఇంటర్వెన్షన్ని అంటే జోక్యం చేసుకోవాలని చెప్పేసి కోరుతూ ఇంకా అక్కడ హోరిఫిక్ అటాక్స్ జరుగుతున్నాయి అని చెప్పేసి ఇంటర్నేషనల్ యాక్షన్ కూడా తీసుకొని ఈ దుర్మార్గాన్ని ఈ హింసని ఆపాలి మా హక్కుల్ని కాపాడండి అని కోరుతూ ఒక ట్వెల్త్ క్లాస్ గర్ల్ రాసింది అనమాట అంటే ట్వెల్త్ క్లాస్ అంటే మనకి ఇంటర్ రెండవ సంవత్సరం పదవ తరగతి అయిపోయిన తర్వాత పదకొండు ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ పన్నెండు అనేది సెకండ్ ఇయర్ అనమాట కర్ణాటకలో అయితే పియూసీ అంటారు ఇట్లా మనకి ఇంటర్ సెకండ్ క్లాస్ సెకండ్ ఇయర్ అది చదువుతున్న ఒక అమ్మాయి రాసింది అనమాట సో ఇక్కడ చెప్తుంది ఏంటంటే బంగ్లాదేశ్ ఈజ్ ఎంగల్ఫ్డ్ ఇన్ టర్మ్ ఆయిల్ యాజ్ ఆన్ గోయింగ్ టెన్షన్స్ ఎస్కలేట్ ఇన్ టు వైడ్ స్ప్రెడ్ వైలెన్స్ ఇది మీకు అందరికి తెలిసిందే అప్పట్లో తర్వాత పిఎంను కూడా తరిమేశారు ఆమె వచ్చేసి ఇండియాలో ఉంది ప్రస్తుతానికి ఇదంతా అక్కడ వైలెన్స్ జరిగింది హిందువుల్ని ఎట్లా అల్లాడిచ్చింది ఇదంతా మీకు తెలుసు తర్వాత దుర్గా పూజ జరుపుకోకూడదని దుర్గా పూజ చేసే వాటి మీద దాడులు చేయడం ఏంటి మొన్న ఇంకోటి చూసాం దివాళి జరుపుకోకూడదు అని చెప్పేసి ఇంట్లోకి లెటర్ పంపించారు మీరు లక్ష్మి పూజ చేసుకుంటే అది ఇస్లాం పట్ల ఇన్జస్టిస్ అను ఇన్సల్ట్ ఉంటుంది మీరు జరుపుకోకూడదు అని చెప్పేసి లెటర్ అది కూడా చూపించాను ఇలా అనేకం జరుగుతుంది ఈ నేపథ్యంలోనే ఒక అమ్మాయి రాసింది అనమాట సో ఇది దీని గురించి మేజర్ పవన్ కుమార్ అని ఆయన ఈయనకి శౌర్య చక్ర కూడా వచ్చింది అనమాట అవార్డు ఆయన ఈ లెటర్ని ట్విట్టర్లో అంటే ఎక్స్లో షేర్ చేశాడు అనమాట ఇది రకరకాలుగా సర్క్యులేట్ అయ్యి నేను కూడా వేరే దాంట్లో చూశాను ఈయన దాంట్లో కాదు సో ఇది ఇంతకీ లెటర్ ఏంటయ్యా అంటే ఇదిగోండి ముందు వేరే పార్ట్ కూడా ఉంది బట్ దాన్ని ఇక్కడ రాలేదు కేవలం రెండు పేజీలు మాత్రమే వచ్చింది ద వర్స్ట్ థింగ్ దట్స్ హ్యాపీనింగ్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఈజ్ ద సిస్టమెటిక్ అటాక్ అండ్ టార్చర్ ఆన్ హిందూస్ హిందువుల పట్ల చాలా నిర్దిష్టంగా చాలా ప్రణాళికతోటి దాడి చేయడము ఇంకా టార్చర్ చేయడం జరుగుతుంది వేర్ అనే వెరీ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ విచ్ ఐ కాన్ డిస్క్రైబ్ ఇన్ వర్డ్స్ నేను మీతో మీకు వివరించిన కూడా వివరించలేను అంత దారుణంగా ఉంది ఇక్కడ పరిస్థితి మా పరిస్థితి అని చెప్పేసి చెప్తుంది ఓకే ఇంకా విచ్ ఐ కాన్ డిస్క్రైబ్ ఇన్ వర్డ్స్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ అండ్ టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్స్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ అన్ఇమాజినబుల్ టార్చర్ ఆనర్స్ ఉమెన్ అండ్ గర్ల్స్ ఆర్ బీయింగ్ రేప్డ్ అండ్ టార్చర్డ్ సో ఈ తీవ్రవాద మోకలు ఏవైతే ఉన్నాయో మా మీద దాడి చేస్తున్నారు స్త్రీలను చిన్న ఆడపిల్లలను కూడా రేప్ చేయడము టార్చర్ చేయడం జరుగుతుంది దే ఆర్ ఫైరింగ్ ఆన్ ది హౌస్ హౌస్ ఆఫ్ హిందూస్ అండ్ టెంపుల్స్ లూటింగ్ అండ్ వ్యాండలైజింగ్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ హిందూస్ అని హిందువుల యొక్క వ్యాపారాలని వ్యాండలైజ్ చేయడం ధ్వంసం చేయడము దోచుకోవడము హిందువుల ఇళ్ళని ఆలయాలను తగలబెట్టడం ఇవన్నీ చేస్తున్నారు ఎక్స్టార్టింగ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ మనీ అండ్ థ్రెటనింగ్ టు కిల్ ఇఫ్ నాట్ పేడ్ లక్షలు లక్షలు డబ్బులు అడుగుతున్నారు బెదిరించి డబ్బులు కనుక ఇవ్వకపోతే చంపేస్తామని బెదిరిస్తున్నారు అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో కిలింగ్ అస్ బెదిరించడమే కాదు చంపేస్తున్నారు కూడా ద సిచ్యువేషన్ ఈజ్ మచ్ వర్స్ దాన్ వాట్ ఎవ్రీ వన్స్ వాచింగ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా సోషల్ మీడియాలో అందరూ చూస్తున్న దానికన్నా ఇంకా చాలా దారుణంగా ఉంది పరిస్థితి వెర్ బీయింగ్ టోల్డ్ టు లీవ్ అవర్ కంట్రీ మా దేశాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోమని చెప్పేసి మాకు చెప్తున్నారు బట్ వై ఎందుకు మేము ఎందుకు వెళ్ళాలి వీ హ్యావ్ ద రైట్ టు లివ్ ఇన్ అవర్ ఓన్ కంట్రీ విత్ ఆల్ రైట్స్ అన్ని హక్కులతోటి మా దేశంలోనే బతికేందుకు మాకు హక్కు ఉంది కదా అండ్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ అంటే అంటే అండ్ అండ్ ఐ డోంట్ సీ ఎనీ గుడ్ ఇన్ లివింగ్ సో విడిచిపెట్టి వెళ్ళడంలో కూడా ఏ మంచి నాకు కనిపించడం లేదు ఏంటి దేశాన్ని విడిచి విదిలి విడిచిపెట్టి వెళ్ళడం కాదు దేశాన్ని వేళ్ళ చేతుల్లో విడిచిపెట్టి ఐ డోంట్ సీ ఎనీ గుడ్ ఇన్ లివింగ్ ఇట్ టు ఈవిల్ ఫోర్సెస్
నేను కోరుకుంటున్నాను వాళ్ళంత దుర్మార్గం చేస్తున్నారని ఈమె అంటుంది సార్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ వెరీ హంబ్లీ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ అస్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ మిమ్మల్ని వినయంతో కోరుకుంటున్నాను మా కోసం ఏదన్నా కొంచెం ఏదో ఒకటి చేయండి ఎంత వీలైతే అంత తొందరగా ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ వీ కెన్ లివ్ ఇన్ పీస్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ మా దేశంలో మేము శాంతితోటి విత్ ఆల్ రైట్స్ మా హక్కులన్నిటితోటి బతకడం మాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయము ఐ నో యూ ఆల్ ఆర్ వర్రీడ్ అబౌట్ అస్ మేమంటే మీకు చాలా చింత ఉందని మాకు మీకు మాకు తెలుసు ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ హిందూస్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్ దట్ ప్లీజ్ ట్రై యువర్ బెస్ట్ టు హెల్ప్ అస్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ సో దయచేసి మీ వీలైనంత మీరు మాకు హెల్ప్ చేయడానికి సహాయం చేయండి అని చెప్పేసి అందరు హిందువుల తరఫున మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాను అండ్ ఎస్ సార్ ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఫర్ అస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఆల్ ద పీపుల్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ దర్ కన్సర్న్ అండ్ ప్రేయర్స్ ఫర్ అస్ గాడ్ సేవ్ అస్ దేవుడు మమ్మల్ని రక్షించుగాక ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళందరికి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను మా గురించి చింతిస్తున్నందుకు అని చెప్పేసి మీ పన్నెండు పేరు రాసిందండి బట్ అవి డార్కెన్ చేయడం జరిగింది ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ స్టూడెంట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ద హిందూస్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్ ఇది ఆగస్టులో వచ్చిందనమాట లెటరు నేను ఈ మధ్య చూడడం జరిగింది సో ఇది రియలా ఫేకా ఇది నాకు తెలీదు అంటే న్యూస్ ఛానల్స్లో కూడా వచ్చింది కాబట్టి రియల్ ఉండు ఉండి వచ్చింది ఇట్లో సో మీరు ఇక్కడ ఇది చూస్తే జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట అప్పట్లో పరిస్థితి కానీ ఇది ఎంత వైలెంట్గా ఉంది అనేది మీకు అంతకుముందు ఆల్రెడీ దివాళీకి లెటర్ కూడా చూపించాం బయట దాడులు జరగడం కానివ్వండి ఇంకా మేము వీడియోలు చూసాము ఇప్పటికే యూట్యూబ్ వాయిస్తుంది ఏదైనా వీడియో పెడదాం అనుకుంటే వైలెన్స్ చూపిస్తున్నారు అది ఇదని బట్ అక్కడ వైలెంట్ వైలెన్స్ ఎంత దారుణంగా ఉందంటే ఫ్యామిలీలో అందరినీ ఉరేసి వాళ్ళ ముందు రేపు చేశారనమాట ఇంట్లో ఆవిడ్ని ఉంది వీడియో అది చేసి చంపేశారు తర్వాత ఇక మొన్న అంతకుముందు మీకు బంగ్లాదేశ్ పక్కన జరిగిన దాడులు కానీ చూపించాను కదా ఇళ్లలో ఉంటే ఇళ్ల మీదకి రాళ్ళు వేసి కొట్టడం కానీ ఇదంతా తారానగర్లో ఓకే అది సో ఇట్లా టాలరెన్సు లేకపోతే శాంతి మతం అని చెప్పుకుంటా బయట చేసేదేమో ఈ పనులు అనమాట ప్రొవోక్ చేయని వాళ్ళని కూడా వాళ్ళ మీద దాడి చేస్తూ ఉంటారు ఇంతకన్నా చెప్పేదేముంది ఇది జస్ట్ ఒక లెటర్ దీని వరకు తీసుకొచ్చి చదువుదామని చెప్పేసి మేము ముందు పెడతాను ట్విట్టర్లో మీరు వెతకొచ్చు లేకపోతే గూగుల్లో సర్చ్ చేసినా కానీ దొరుకుతుంది దీని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇది అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి అండి మళ్ళీ ఏమో బయట వచ్చేసి శాంతి మతం అది ఇది అంటూ ఉంటారు ఎనీహౌ వీడియోని షేర్ చేయండి నలుగురికి తెలిస్తే మంచిది నా ఒపీనియన్ ప్రకారం బంగ్లాదేశ్లో మీరు అనుకున్నంత శాంతిగా లేదు బట్ బయట వీళ్ళు ఏంటంటే ఇందాక నెక్స్ట్ ఒక వీడియో పెడతాను ఒసామా గారిది అని ఏంటంటే బంగ్లాదేశ్లో జరుగుతుంటే మీకెందుకండి హిందువులు వాళ్ళని చావును వాళ్ళని చావనివ్వచ్చు కదా మీరు ఎందుకు ఊరుకోవట్లేదు మేము కూడా ఎందుకే పాలస్తీనా విషయంలో ఊరుకోవడం లేదని చెప్పేసి ఆయన అన్నారు పాలస్తీనా బంగ్లాదేశ్ రెండు ఇండియాకి ఒకటే అవుతాయా ఎలా అవుతాయో మీరు ఆలోచించండి పాలస్తీనాకి మనకి సంబంధం లేదు ఇండియా కా ఇండియా బంగ్లాదేశ్ అలా కాదు వాళ్ళు అట్లా చూస్తున్నారనమాట ఎక్కడో పాలస్తీనాలో ఉన్న ముస్లింల మీద దాడి జరిగితేనే వీళ్ళు ఇంతలా రియాక్ట్ అవుతున్నారు మరి పక్కనే ఉన్న బంగ్లాదేశ్లో హిందువుల మీద ఇంత దరిద్రాలు జరిగితే మీరేం చేయాలి అది ఫుడ్ ఫర్ థాట్ అనమాట ఇంక అంతకన్నా లేదు వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మళ్ళీ ఇంకొక విషయంలో కలుసుకుందాం ఒసామా గారి వీడియో పెడతాను సో దాంతో ఈ సిరీస్ క్లోజ్ అవుతుందండి ఒసామా గారిది మరి అది చూడండి పెడతాను అందుట్లో దీన్ని మెన్షన్ కూడా చేశాను ఈ లెటర్ మెన్షన్ కూడా మళ్ళీ కలుసుకుందాం మరలా తదుపరి మీకు ఆపరి స్వస్తి